Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini aku ingin mencoba buat mukbangin Cana Maru aku guys Karena udah banyak banget di kolom komentar tuh yang nanyain ini si Cana Maru ya Sama aku tuh jarang banget disorot Karena memang ya deket-deket ini aku nggak berfokus ke dia sih guys Halo, tapi ini dia oke okay banget, sehat banget Dan di sini tuh dia rakus banget, parah guys ya Lapar sekali woy, woy lapar sekali kita Lapar! Walaupun dari warnanya, dari bunganya dan lain-lain Sebenernya dia nggak terlalu keluar guys Karena kita nggak treatment serius-serius amat sih Yang penting dikasih makan Walaupun kita kalau misalnya dikasih makan tuh kayak udah udah Undangan gitu ya Ji Jadi undang-undangan yang biasa kita kasih barbar Kadang-kadang kita kasih dia juga nih Dia harusnya Tuh, lihat guys Dia udah nafsu banget nih sama ikan mas nih Kayak yang memang sudah lapar banget gitu Tuh, lihat kelihatan kan Tadi dia udah hampir ngegigit-gigit ya Nah sekarang aku mau coba buat kasih dia ini 50 ribuan aku beli ikan mas ya Ini ikan masnya banyak banget Apalagi kalau misalnya buat dia Apalagi kalau misalnya kita kasih lihat dia nih Dia udah nafsu banget guys Lihat ya Tuh, kan nih Hai Halo Tuh, lihat guys Dia udah nafsu banget nih sama ikan mas nih Kayak yang memang sudah lapar banget gitu Lihat, kelihatan kan? Tadi dia udah hampir gigit-gigit ya Jadi kita mau langsung aja kasih makan ikan mas ini Oh ya by the way Aku udah namain si Cana Maru aku ya Dari sekian lama aku pikirin Akhirnya aku punya inspirasi dari salah satu mainan aku Jadi aku namain Po Mau tau mainannya yang mana guys? Yang ini nih Apa itu? Ngeri banget coba ya kayak boneka santet. Ini tuh pem... <laughs> ini mainan aku kecil kan Po. Ini kan salah satu yang kita habis ya. Kayak Tinky Winky di si Lala Po kan. Tinky Winky. Yeah. <laughs> Hehehe, maaf maaf. Ulang ulang ulang. Tinky Winky. <laughs> Berantem yuk. Ya Allah, kapan sih mulainya nih opening? Ah. So kan gue juga pengen nyebut nama lah dah lah bubar yuk lah mampus tangan lo gue pegang lepasin aku mas yang warna kuning sebenarnya lala cuman kan kalau dinamain lala kayak anggun banget gitu kan untuk seekor canamaru yang garang jadi kita butuh nama yang garang guys makanya gue kasih nama po garang gak sih po? kurang ya biarin lah pokoknya yang kasih nama po ya biarin biar, biar enak aja gitu guys enak disebut gampang diinget jadi namanya po aja guys halo po 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 Dia kalau misalnya tuh Tuh guys galak kalau misalnya yang dikasih makan lewat sini emang dia Rasanya kayak pengen langsung habek gitu loh Karena emang biasa dikasih makan lewat situ guys So ya Emang dikasih makan biasanya lewat sini aja ya Dikasih bolong kayak gini ada lubang tuh disitu tuh Jadi langsung dia hajar Dan seperti yang teman-teman tahu Kenapa aku ini pakai tuh apaan sih Emang dari atas guys Biasanya dia tuh jadi kayak gini Nih seperti yang teman-teman tahu Kenapa aku ini tuh pakai styrofoam Ya karena tadi Dia itu bisa lompat dan kalau misalnya lompat kayak tadi, kepalanya itu bisa geger otak gitu guys Makanya bisa menyebabkan dia ya kalau nggak sakit ya bisa sampai kematian lah ya Kan kita nggak mau tuh, makanya nih kita pakai beginian guys Ini aja dia udah sangar banget ya Kita mau coba tes aja, ini kayaknya ada beberapa juga ikan yang mati kayak gitu-gitu Jadi sama kita nggak akan langsung dimasukin semuanya Kayaknya ini kita masukin dulu ke satu wadah Nanti dikit-dikit kita masukin guys Yang pasti ini semua nanti bakal aku masukin ke sini ya Kalau misalnya yang dia kekenyangan masih ada sisa Tenang aja guys Masih ada ikan piranha di sana Masih ada ikan predator aku juga di sini Ya pokoknya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita kasih makan guys Yaudah deh aku mau ngambil ember dulu ya buat dia Ini buat si ikan-ikan ini kita wadahin dulu ke sana Nanti kita bakal coba buka dulu juga ini ya guys Nanti baru kita kasih ke dia guys Let's go Guys, aku udah ambil ember ini. Kita bakal coba buat masukin di sini dulu. Dia udah gila-gilaan ya. Ini kita juga udah coba buat betulin nih. Jadi tinggal kita angkat dikit doang. Uh, sumpah, ini bakal menjadi hal yang sangat seru, guys. Karena emang dia juga gila-gilaan sih, rakus banget. Ya. Kita coba buat masukin dulu ini. Sini kan ya tuh ada banyak ikan ya pada mati, guys. Padahal ini baru beli ya. Belum lama tapi emang oksigennya sedikit sih. Ikan emas itu rentan buat mati guys, jadi dia kalau misalnya kurang oksigen dikit aja, tepar langsung meninggal dunia Nih ya, kita coba kasih Ji, kita coba kasih Ji, kita coba buka dikit Ji Ya, kita buka belah sana ya, dari sebelah sini, kita bakal coba buat masukin beberapa dulu Sekalian aku, tuh lihat guys, lihat, 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 lihat Oh, gila sih, nih ya, aku sekalian mau, ini juga nih, betul ini nih Saya lapar, saya capek Tau, jadi, nah lampunya mau kayak gini guys Nah, ini lampunya digeser sama dia. Lihat guys, langsung kotor ya. 
Jadi ini kenapa aku kasih begituan tuh? Jadi ada beberapa filter di sini walaupun kita enggak usah pakai filter biar airnya cepat jernih. Tuh lihat guys, baru bentar aja langsung butek ya. Baru sekian ikan padahal. Ini kita bakal coba kasih lagi ya, guys. Ini kita kasih sedikit-sedikit aja dulu. Nanti kalau misalnya udah baru oh, uh, guys. Lihat, dia masih makan ya. Gila sih dia ini. Gila-gilaan ya makannya ya. Tuh. Kasih lagi. Uh, lihat. Parah, guys. Hmm. Parah, parah. Parah sih ini parah banget. Lihat ya tuh. Sup. Gila sih, kita kasih lebih banyak lagi guys. Ini kok asa bau ya, bau apa ini? Hah? Apa bau apa ya? Aku ngerasa kayak bau-bau eh, cicak gitu guys. Kita coba ya buat kasih makan dia lebih banyak ya guys. Siap Ji. Lihat warna dia langsung berubah guys. Warna dia langsung berubah. Lihat guys, kita masukin banyak. Woo! Gila, langsung. Hap. Parah sih. Lihat guys, dia pasti bisa makan lumayan banyak walaupun dia nggak akan habis ini. Pokoknya ini adalah mukbang dia terparah ya. Lihat tuh. Guys, uh. Parah. Tuh, dari depan mulut dia tinggal lihat doang. Ah, oh, dia memilih ikan-ikannya tidak sembarangan yang dia makan, guys. Udah kenyang gimana? Udah kenyang ya? <laughs> Lemah eh. Udah aja. Lapar. Oh, masih, Ji. Jangan salah, Ji. Dia masih berpikir, tapi warnanya langsung berubah gitu guys. Kerasa nggak sih Ji? Ya, jadi jadi si Cana Maru ini tuh memang dia tuh kayak kameleon kayak bunglon gitu guys. Dia bisa berubah warna dengan sekejap guys. Lihat ya, hampir semua ikan-ikan predator sih begitu sih. Dia tuh kayak punya pattern-pattern gitu. Sama aja nih kayak bocil-bocil ini juga sama nih. Dia warnanya beda kan sama yang itu tuh. Ya karena memang yang ini dia mungkin punya perasaan lain kali ya. Kayak kelaparan atau gimana jadi warnanya berubah. Itu guys, kalau bisa kita lihat ya. Dia masih mencoba buat makan tapi ya begitulah. Ji, airnya langsung butek Ji Tuh lihat, tapi perutnya juga langsung gendut deh Ya emang kayak gitu sih Cana itu langsung kayak gitu By the way guys Ini nggak akan membahayakan dia juga Karena kenapa? Setelah ini tuh sama aku bakal langsung diseser-seser lagi guys Kalau misalnya dia emang udah kenyang ya Ini juga kalau bisa kita lihat-lihat Sepertinya dia udah nggak makan atau gimana Jadi nggak semua ikan kayaknya bakal aku masukin sih Jadi sisa-sisanya bakal aku kasih ke predator yang lain Kalau kita lihat-lihat dia warnanya jadi berubah Perutnya sudah semakin membuncit guys karena emang si Cana Maru ini tuh, atau mungkin ikan predator hampir semuanya ya Dia tuh kalau kenyangan kelihatan banget di warna, asli deh Jadi warnanya kayak semakin keluar gitu guys Tuh ya, lihat ada depan mulut dia Tapi alhamdulillahnya dia adalah tipe hewan yang bisa mengukur diri Jadi ketika dia berpikir kayak udah kenyang, dia nggak akan makan lagi guys Tuh ya, karena ada beberapa hewan yang bener-bener nggak -bener nggak tahu ya nggak tahu diuntungnya gitu pokoknya dimakan aja terus guys tanpa ada kenyang-kenyang ya nih misalnya hewan ini nih aku sekalian mau ngasih contoh ke teman-teman nih kayak hewan ini nih dia nggak tahu rasa kenyang guys ya kalau misalnya udah makan tetapi dimakannya agak kotor ya nah, ini belum diganti tapi nggak apa-apa kita coba kasih makan dia nanti habis ini dia udah kenyang ter kita bakal ganti air ya guys lihat ya sekalian aku mau ngasih makan dia lagi Tuh, kasih makan ikan ayo Tuh, lihat, dia udah mau makan Dia nggak kemakan Oh, guys, dimakan, kan? Lihat, dah Dia nggak tahu kenyang, dia Selalu makan, dimanapun, situasinya apapun, dia selalu makan Dan inilah yang membuat kodok ini tuh menjadi kodok kesayangan aku juga nih Soalnya dia kalau makan bener-bener kayak nggak karu-karuan Tuh, guys, bisa dilihat juga di sini Oh, dilepeh lagi sama dia, guys Stress dia, kita pegang langsung dilepeh lagi Yaudah, nggak apa-apa ya Ini nanti kan hilang dia ya Kalau ntar kita ganti aja air ya Gak apa-apa guys, nanti kalau misalnya dia udah telan makanannya, kita bakal ganti airnya guys Oke, kita balik lagi ke ikan ini Kalau kita lihat-lihat, dia sepertinya juga kayak gak mau makan lagi, udah kenyang sepertinya Ji Ya, ini menjadi PR kita juga Ji, sekarang kita harus ngambil-ngambilin ikan ini ya Walaupun sepertinya gak akan semuanya ikan diambil, jadi ada beberapa ikan yang desain aja Ji Kalau lapar dia bisa makan lagi Nih, kita bakal coba buat kasih makan ikan piranha juga di sini ya ada beberapa ikan yang udah lemes-lemes Yang lemes-lemes kita bakal coba kasih ikan piranha Piranha ini awalnya ada 30 Sekarang kayaknya sisa tinggal berapa nih bisa dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor lagi guys Piranha yang masih ada ya Tuh lihat Langsung makan Oh guys Parah ini piranha Langsung kepotong guys Tuh ya Ini emang ikan-ikan predator nih Aku suka-suka banget nih Lihat nih guys mereka langsung pada berwarna. Mereka juga stres lagi di sini karena diteror ya dari sebelah ya. Ini jujur aja ini piranha ini adalah hewan yang benar-benar lemah, lemah mental. Tuh langsung butek airnya guys. Tahu kenapa? Gara-gara mereka. Gara-gara mereka nih kayak mau makan jadi seperti itu. Ini udah kita kasih mereka aja. Ji, ini mereka kayak udah lapar banget kayaknya. Roman-romannya lapar amat sih. 
kita coba ya kasih makan mereka juga guys jadi ikan-ikan ini bakal aku taruh sini sok kita bakal coba masukin dikit-dikit ya bismillah satu dua tiga ini aku juga uh lihat guys pikok bass ini emang gila-gilaan sih dia ini adalah ikan yang agak repot juga kalau kita pelihara karena dia harus makanan hidup ya Jias pengalaman kita di sini ya kasih udang mati nggak mau guys mau selapar apa juga dia harus ikan hidup tuh us lihat sama nih ikan arwananya juga gila-gila nih keren banget guys sumpah dah ikan cananya juga di sini sama nih lihat nih nih makan nih makan nih lihat ya lihat ya lihat hap hap us mantap ini emang keren sih guys keren parah sih ini ya kita langsung kasih lagi aja lempar-lempar kayak gini tuh ini mereka bakal makan bener-bener kayak sepuasnya mereka dan ini kalau misalnya kita masukin berapapun juga habis aja aja ya habis aja mau mampu rebu kek mau 25 ribu berapa kek ya besok kan udah nggak ada guys dimakan tapi perutnya langsung pada gendut-gendut banget ini lihat piranha ji udah nggak karu-karuan ji kacau ini piranha nih emang kayaknya piranha tuh harus ditutup sampingnya sih supaya dia nggak kayak gini sih ini dia stres juga dasar mentalnya lemah banget guys paling nggak bisa deh pokoknya kalau piranha ya Kenapa nggak digabung sama ikan yang lain juga? Kayaknya salah satunya itu deh. Dia bakal muyung guys kalau misalnya ada ikan-ikan yang lain ya. Saking lemahnya dia. By the way, di sini juga ada beberapa ikan yang dimakan gitu loh. Namanya juga predator ya. Ikan untuk kayak dolar-dolar itu dimakan aja ya. Yang satu mati, yang satu dimakan. Udah nggak ada aja. Kemarin juga kita masukin kaviat dua ekor udah nggak ada aja dimakan. Kayaknya sih dimakannya sama itu sih. Sama si tiger catfish itu, leopard catfish tuh. Karena dia juga makannya gila-gilaan guys sama. Coba masukin ya. Ikan arwana juga di sini gila-gilaan juga nih. By the way guys, biasa kita kasih makan udang di sini. Kecuali ikan-ikan ini sih, ikan-ikan ini nih kayak pikuk basma tetap kita kasih makan ginian. Kalau arwana ini seringnya kita kasih makan udang supaya warnanya lebih bagus. Ini jadi sekali aja dikasih ikan mas dan setahu aku juga ikan mas tuh nggak boleh menjadi makanan sehari-hari kayak gitu guys. Karena ikan mas ada kandungan apa gitu ya? Ini itu sebenarnya nggak baik-baik amat gitu guys. Kalau misalnya buat ikan-ikan gitu. Ini kalau misalnya kita lihat-lihat. Mereka tuh udah mulai lumayan santai dibanding tadi ya. Tadi bener-bener kayak rimpuh banget. Tapi pikok bass itu mulutnya kayak bener-bener elastis guys. Dia masih bisa menampung makanan tuh 4 atau 5 ikan. Padahal belum ditelan gitu loh. Jadi tadi juga banyak ikan-ikan yang dilepeh masih hidup aja ya. Karena emang dia... Hmm, serakah, serakah banget. Serakah, ada bener definisi serakah guys. Coba kasih makan lagi ya tuh. Kegedean. <laughs> Kegedean, tapi nanti bisa kemakan loh itu sama leopard cat sih, bisa kemakan itu. Oh, iya, iya. oke. Okay. Ini aku juga mau coba buat kasih makan si bulbul di dalam. Ini sekalian aja guys ya. Mumpung kita lagi kasih makan kasih makan, kita coba kasih makan bulbul di dalam kamar. Oke, okay, bulbul kita bakal kasih makan ya. Hmm, tubuh apa? Bumpuy atau teh itu? Sama predator. Pokoknya di rumah aku tuh rata-rata ikannya predator gitu guys. Hah? Bu apa? Bumpuy. Oh, di keker us langsung kemakan. Oh, ini paling ngerak. Hmm, paling sadis sih ini mah ya Ikan predator Wah. Apalagi Badannya uh, Kayak lemah gitu loh Ikan mas Yeay, Udah ganti ikan lagi anda ini Yang tadi belum tuh Hello, darkness, my old friend. Kepalanya udah potong gitu mah gimana Dia hidup ya Langsung meninggal guys Dan si bulbul ini tuh Mau apapun makanannya yang dimakan Pasti kepalanya dulu gitu loh guys Maksudnya Dia bahkan bisa nggak makan badannya Tapi kepalanya Emang enak apa ya kepala ya Sepengalaman aku makan ikan sih Makan kepala Atau misalnya makan lobster gitu Makan kepalanya nggak enak guys Tapi dia mah enak-enak aja Nah di sini kaviatnya Ngebantu dia buat ngebersihin makanannya ya Oke okay. hmm. Langsung guys Walaupun dilepeh-lepeh lagi Tapi langsung habis ya Tuh i, i dia cari mati Cari mati Cari mati banget Sumpah Langsung hancur guys Langsung hancur Tadinya dia niatnya mau main Tapi langsung hancur aja gitu badannya tuh Langsung nyesel dia tuh guys Main-main ya tuh. Bener langsung Ini Oke nggak langsung dihabisin Si kaviatnya masih bersih-bersihin makanan-makanannya Pokoknya ini udah sahabat sejati aja guys Sama kaviatnya Nggak tau kenapa ya Kaviat yang ini tuh, padahal yang lain kan jalan dikit aja langsung dikeker ya. Si kaviat ini dari kecil sampai udah segede ini, nggak pernah dikeker sama dia. Kayak nggak pernah kena. Ada kata dikeker, tapi kalau misalnya dia niat ingin ngakil kaviat sih bisa aja sebenarnya guys. Tinggal dikejar, digigit ya tuh. Tinggal gitu doang kan. Langsung pada belah kan tuh. Tapi ya dianya memang nggak mau aja. Jadi ya itu tidak terjadi guys. Oke. Okay. Sip. Si bulbul juga jarang sih dikasih makan ikan mas kayak gini 
dia tuh lebih seringnya dikasih makannya kayak udang-udangan juga pokoknya ini rata-rata ikan predator aku tuh dikasih makannya udang kayak udang kupas kayak gitu-gitu supaya lebih sehat juga guys maksudnya lebih enak juga buat dia dan katanya sih ya udang itu lebih baik gitu guys dan nutrisinya ya kalau misalnya buat hewan-hewan kita tuh oke okay. masih ada sisa tuh masih ada satu lagi tuh nanti juga dia bakal makan sih sama yang di atas ini guys nanti juga dia bakal makan sih emang si bulbul ini tuh akuariumnya harus benar-benar cepat sirkulasinya dan harus benar-benar bagus gitu guys sirkulasinya ya karena emang benar-benar dia tuh pabel atak ininya juga pasir-pasir suka pada naik makanya kalau teman-teman lihat di sana tuh kita kasih sirkulasinya di sono ya agak jauhan dikit supaya kalau si bulbul ngamuk nih nggak masuk pasir ke sana udah berapa kali ganti ini rusak mulu gara-gara masuk pasir guys kayak gitu ya yuk kita lihat lagi ke depan kita lupa buat tutup cana maru yang tadi aku takutnya nanti lompat dia tapi sepertinya enggak sih guys dia nggak ada keinginan lompat ya karena memang seperti itulah dia tuh udah gendut banget wow gitu loh guys udah ini juga kita tutup aja sip untuk ikan sisanya sih ya seperti yang teman-teman tahu ya di sini kan aku ada kolam jadi bakal kita langsung aja buat cemplungin kolam ji yuk kita masukin kolam ji yang ini ji sama yang sisa-sisanya nanti lah pokoknya masih ada sisa di si cana maru ntar kita ambil tapi nggak akan aku video juga tapi kita masukin kolam ya di kolam ada beberapa kura-kura dan ada beberapa ikan predator juga yang pastinya siap buat menunggu mereka guys kita coba lempar dari sini dulu ya kita lempar dari sini juga kelihatannya ada yang langsung nyamber sih ji tuh ya nih ji kita coba lempar ji sana ji bismillah ya guys kita lempar lihat ya langsung ada yang nyamber nggak nih tuh kura-kura tuh oh lihat guys tuh kan cana maru kelihatan nggak ji kelihatan ya cana maru tuh langsung nyamber ini kan ikan kayak gini juga nggak akan lama dia di sini pasti jujuk habis aja seminggu kurang udah habis guys kecuali dia nggak gede ya bisa survive ya lihat layar panjang dapet ji kelihatan ji layar panjang ji dapet ji tuh tuh itu tuh layar panjang udah dapet guys kura-kura layar panjang emang jago berburu sih jadi kemungkinan dia lebih gampang dapetnya kita coba lempar lagi aja guys ya tuh ikan aligator juga dapet ji tuh ikan aligator juga dapet si big mama tuh lagi coba buat nangkap juga walaupun dia agak susah tapi dapat juga tuh dia big mama juga dapat susah ya jiletnya ya lihat tuh 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 si ini aja tuh layar panjang tuh dia lagi ngejar-ngejar di bawah kalau misalnya teman-teman lihat ya guys ya tuh si layar panjang itu dia udah dapat lagi dia udah dapat lagi ji emang dia agak jauh sih di sebelah sana sih ya kemampuan kamera emang kayak gitu sih guys sekarang suka ngeblur kayak gitu ya ini kita coba buat masukin lagi semuanya ya apalagi malam-malam kayak gini pasti agak ngeblur gitu si kamera tuh agak bingung dia fokusnya kemana nih guys aku udah masukin semuanya ya dan mereka tuh pasti habis dalam beberapa waktu guys nggak akan lama sih makanya ini di kolam ini selalu aku restock juga ya beberapa hari sekali gitu jadi berkala aku restock aku restock aku restock karena emang bener-bener gampang banget dihabisin tapi di kolam ini jangan dikasih ikan jair lagi guys karena kalau saya ikan jair taruh kolam ini ya udahlah kayak percuma aja gitu guys nggak akan bener ikan jair ini cepet banget larinya jadi dia bakal membesar sih dia nggak akan kemakan sih guys jadi kayak gitu ya ya udah guys jadi mungkin kayak gitu aja ya video dari aku semoga teman-teman suka dan tadi kita udah melihat mukbang semua hewan peliharaan aku di sini maksudnya nggak semua juga sih tapi ikan-ikan aku di sini sama kolam mukbang ikan mas 50 ribuan dan ternyata ya ikan masnya udah nggak ada sekarang udah habis semua ya guys walaupun masih nyisa sih jangan lupa di like comment dan subscribe dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys aku ikbal pamit sampai jumpa di video selanjutnya guys bye bye thank you guys